Hello, Andy. Good morning. Uh, welcome back. So, uh, in Angel Chamano, <clears throat> instance deployment to Antachuso, instance allow deploy Chela, Althra, I think Miku Yama Guela create Chela and Chubuchna to good Matomo. Uh, so, Eros has discussed here the one day volume sending volume sent a basic gap. Uh, okay, server create chest now put the volumes and add chela everything out on the other of the snapshots. So, could it take one key spot instances? You go to suit them, okay? So, uh, Miro Gavanich in it like a new instance create chess and unconde launch instance and unconde, okay? Launch instance any uh, mano, yellow model choose on condi. You can make instance storage and unshorn. Instance storage and EVM storage over one matter. Instance storage can the chooser and a EBS only and to the EBS only EBS only. My father can get down down a chair and a over the gram of three with the one into fifty GB, one into hundred GB. EV that so as the end in Sanga and Temanaki Manaki EC to low EC to get my machines here two types of storage assigned to each and a Wokotochi elastic. Block store than EBS center. Next to chi instance store enter. E two types of storage assign change. So difference is in the difference is sort of elastic block store and in the instance store and in the then it's who say mundo further actually as a yellow one to the okay. We am going then we go VML to be channel even then go physical server on the monarchy physical server on the so obviously the answer of VM run out on to me it in any chip in the actual machine physical machine Okay, now so if physical machine on the monarchy can the the interval could be hard drives to control internal storage into the matter Nico you got an internal storage into the Okay, so if they move the time Mano EVM key mono storage assign chala. So render with all the name Japan we call it instant store any elastic block store any okay na? elastic block store advantage in that demon first two it's a permanent storage and the other in the okay I'm equal machine off I put on in a good a make it down on a data can be bundle do okay so miru what they want to leave at a mirror delete just take the power Malgo file create chaser instance store low, sorry, elastic block store low, uh, save chaser, throw the machine shut down chaser, yamu that yami got that leon to the malistar jesse on to the matter. Second, chi, you can increase the EBS volume. I mean, driver matter, you can increase the EBS volume on matter. Third, chi, meku, different types of EBS volume. Are available. Like SSD, SAS, SATA drives or what? Ella Japan can think clear Japan SSD drives to mechanical drives. Okay. If you make advantages, whereas Manavinko encode main advantage in the fourth two, we can. Remove the volume from one server and attach it to another server. Manakunte. Macaul Suste. Okay. Right. But instant store and A and T. Okay. Instant store and A the first two. It's a temporary storage and matter. Okay. Second, the it's fixed. Manoem change. Third, the only uh, one type of storage is available. Fourth, we cannot 
remove is volume means instant store volume and attach to other is more problems instant story occurring to do and actually come to the instant store in a the Miku current to the matter of a machine you can local storage to do sir a connection you can turn on matter so the name on time on the instant store and tar the name instant store and taro so he instant store who make a machine connect out in the car and I'll go to this time are the car kunda make up at the storage of them to me at the storage the name on the rent a basic girl I'm all gonna make a normal technology lost sand gun in mass gun and not some matter so then actually the EBS storage and turn in simple one good to know got the elastic block storage and the money we are storage at the no so the model get the sand gun in mass gun it loud in the matter so it could end yes though mana cowals in a storage you could create yes could not simple again so EBS volume it could create just could not create just going down in this coachy You could test them. Okay. So you the instant store key, instant store key plus EBS volumes key difference and matter. Nene Japan EBS volume. So it is a permanent storage. In the country, you couldn't do the government mirror machine shut down Jason Nagoda data which you couldn't do me. And together, Miru machine is shut down Jason Nagoda. You couldn't do the garden with data given the level. Next in the monarchy increase the EBS volume on account of size income better than increase just course. You bundle it. तरवाते एंड माना कि different types of EBS वाले वन चुपिस था नो इनको टेंड ही माना काउंट है दिन ने तीस इनको सर्वर का टैचेस कोर्स एक बंदर लेते पंच जस्ट होंगे ओके नेक्स्ट तो इंस्टेंट स्टोरेज ची इंस्टेंट स्टोरेज का दें ना इंस्टेंट स्टोर अंटा रो आदि अन्य सर्वर लेके अवेलेबल होंडा दें मेरे चूस नेट लेते EBS at the end of the EBS later than a car do EBS the part to you one into 50 GB extra is done or without any additional charge in other one okay so the instant store so it then the department storage card media on a file spitter and a pot I so man deploy just they are deploy chayala so in an angel center monkey m3 medium out selection you can do any good job at the one matter not getting all into m3 medium out on the day all generations this could take it up it is an m3 medium not only okay m3 medium which make up one cpu 3.57 gb of ram one into four gb ssd and it's not much i'll select just on them make deployment just to be done okay so configure instance details is done next time and the you put you on the economy to snap like the root volume which ebs a don't doubt later on matter next to chi miru my instant store go all gather me chipper gather for gb any done course we could add new volume on the on the blue meet you on the car instant storage in america dbs volume address condi e volume this kill miru and the counter for example of uh one tv a 10 tv a little bit calls one car got calls in the mana calls in the instant store select chase on matter media pretty instant store select chase or so in the other fixed I change it for a problem more look at the fix them on me change it and clear the 4 GB and 4 GB fix it on my okay so then in yes and select Jesse next to add tags volume testing any configure security group The machine deployed both the market. Okay, we just not let the machine deploy in the matter. Do you need connect to the connect time? Make operating system level are the yellow can be snow makes you piston. Okay, so copy.
ఇంటర్వ్యూ లో అడుగుతారండి ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ అంటే డిఫరెన్స్ చేసి అడుగుతారు సో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మన డిస్క్ లేని తెలుసుకోవాలంటే ఎఫ్ డిస్క్ హైఫన్ ఎల్ అని కొట్టారనుకోండి మీరు చూసినట్టు రెండు చూపిస్తుంది ఒకటి వచ్చి డెవ్ ఎక్స్విడిఏ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ అంటే ఎయిట్ జీబీ ఫైవ్ అనమాట ఎయిట్ జీబీ డ్రైవ్ అనమాట ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన ఓఎస్ డ్రైవ్ అనమాట అదే మీరు కిందకి వచ్చారనుకోండి ఇక్కడ చూడండి డెవ్ ఎక్స్విడిబి అని ఫోర్ నైన్ ఫోర్ టు ఎయిట్ నైన్ ఫోర్ జీబీ ఉందనమాట ఇది ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ మనకి సో ఇంకా మనకి డిఎఫ్ ఫైవ్ అండ్ హెచ్ అండ్ టైప్ చేసి మీరు చూసినట్లయితే చూడండి ఒకటి వచ్చి ఎయిట్ జీబీ ఇది ఉంటుంది అనమాట రెండోది వచ్చి ఫోర్ ఇది వచ్చి ఎయిట్ జీబీ ఇది ఫోర్ జీబీ ఇట్ ఈస్ ఎక్కడ ఉంది దీనికి దీనికి మ్యాప్ అయ్యి ఉంది మీడియా ఎఫర్మల్ జీరో మ్యాప్ అయ్యి ఉంది అనమాట నేను ఏం చేస్తాను దాని లోపలికి వెళ్తాను వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తాను ఏమని ఎంకేడిఐఆర్ ఎంకే బా ఎంకేడిఐఆర్ టెస్ట్ ఫోల్డర్ వన్ అంటాను ఫోల్డర్ వన్ టెస్ట్ ఫోల్డర్ టూ సో మీరు చూసినట్టు రెండు టెస్ట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను టెస్ట్ ఫోల్డర్ వన్ కి లాభ ఎందుకంటే ప్రూవ్ చేయాలి కదా టెంపరీ డేటా అని చెప్పి టెంపరీ టెంపరీగా ఉంటుంది అని చెప్పి సో నేనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే సో మనం చూసాం అనుకోండి ఎల్ఎస్ టెస్ట్ ఫోల్డర్ వన్ అంటే దాంట్లో నాలుగు ఫైల్స్ ఉన్నాయి టెస్ట్ ఫోల్డర్ టూ లో నాలుగు ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను మీకు ఒక వాల్యూమ్ అసైన్ ఇదే ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ అండి ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే నేను ఇంకొక వాల్యూమ్ అసైన్ చేసి దాన్ని ఫార్మేట్ చేసి దాంట్లో కూడా సేమ్ డేటా పెడతా పెట్టి ఈ సర్వర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తా అనమాట చేసినప్పుడు ఆ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ ఉంది కదా దాంట్లో డేటా ఉండాలా దీంట్లో డేటా ఉండకూడదు అది ఎలాగో చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు మిషన్ అప్ అయింది ఇప్పుడు ఈ వాల్యూమ్స్కి వెళ్తాను ఇక్కడ నేను క్రియేట్ వాల్యూమ్ అంటాను ఓకే క్రియేట్ వాల్యూమ్ అన్నప్పుడు మీకేమవుతుంది ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ అనమాట జనరల్ పర్పస్ ప్రొవిజన్ ఐఆప్స్ కోల్డ్ హెచ్డి త్రూ పుట్ హెచ్డి అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ హెచ్డి ఓకే సో జనరల్ పర్పస్ వచ్చింది అనుకోండి జనరల్ పర్పస్ మినిమం వచ్చి వన్ జీబీ మాక్సిమం వచ్చి సిక్స్టీన్ టీబీ అనమాట అయితే జనరల్ పర్పస్ లో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా సో మనకి దీని కింద వస్తాయి అనమాట జీపీ టూ అంటే జనరల్ పర్పస్ ఎస్ఎస్డి అనమాట దీంట్లో మనకి మాక్సిమం మినిమం ఐఆప్స్ వచ్చి సైజ్ వచ్చి వన్ జీబీ టు సిక్స్టీన్ టీబీ బాగా పెద్ద సైజ్ అనమాట సిక్స్టీన్ టీబీ అంటే కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ జీబీకి త్రీ ఐఆప్స్ వస్తాయి అనమాట మినిమం వచ్చి హండ్రెడ్ మాక్సిమం వచ్చి టెన్ థౌసండ్ అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐ ఆప్స్ అంటే ఏంటండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ 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 బైక్ పవర్ ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి మీరు ఏం చెప్తారు నా మీ బైక్ పవర్ ఎంత అంటే నా బైక్ పవర్ నూట ఎనభై కేజీలు అని చెప్తారా సంబంధం ఏం లేదు కదా సో మీ బైక్ పవర్ ఎంత అంటే మీరు ఏం చెప్తారు అది వన్ ఫిఫ్టీ సిసి వన్ ఎయిటీ సిసి నాది అనుకోండి బుల్లెట్ అనుకోండి నా త్రీ ఫిఫ్టీ సిసి పెరుగు మాత్రం త్రీ ఫిఫ్టీ సిసి అది పోయేది మాత్రం చిన్న బదులు అండి సో ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట రైట్ అలాగే ఒక డిస్క్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మనకు కావాలంటే ఆ దాని క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చి మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్ అండి ఓకేనా ఒక డిస్క్ కి ప్రతి ఒక్క డిస్క్ కి ఐఆప్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్ ఇది ఎక్కువ కొద్ది పర్ఫార్మెన్స్ ఇది అంటే సిసి లాగా అనమాట మనకి ఏ విధంగా అయితే మన బైక్ సిసి ఉంటుందో ఐఆప్స్ అనేది సిసి లాగా అనమాట సో ఈ జీపీ టూ లో ఏంటంటే మీకు పర్ పర్ జీబీ పర్ జీబీ 
త్రీ ఐ ఆప్స్ ఉంటుంది అనమాట మినిమం వచ్చి హండ్రెడ్ మాక్సిమం వచ్చి టెన్ థౌసండ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెన్ జీబీ తీసుకునే థర్టీ ఐ ఆప్స్ రావండి మినిమం వచ్చి హండ్రెడ్ వస్తుంది టెన్ ఇచ్చాను అనుకోండి మినిమం హండ్రెడ్ అలాగే నేను టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చాను అనుకోండి టెన్ థౌసండ్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ థౌసండ్ రాడు మాక్సిమం వచ్చి టెన్ థౌసండ్ ఐ ఆప్స్ అనమాట ఓకే సో జనరల్ పర్పస్ లో క్యాలిక్యులేషన్ అది తర్వాత ఏంది మీకు ప్రొవిజన్ ఐ ఆప్స్ ప్రొవిజన్ ఐ ఆప్స్ లో అలాంటిది ఏం లేదనమాట మినిమం వచ్చి ఫోర్ జీబీ మాక్సిమం వచ్చి సిక్స్టీన్ అనమాట మనకి ఐఓ వన్ లో ఐఓ వన్ అంటే ప్రొవిజన్ ఐ ఆప్స్ అనమాట ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మాక్సిమం వచ్చి మీకు థర్టీ టూ థౌసండ్ ఐ ఆప్స్ అండి చూసారంటే ఇక్కడ మినిమం వచ్చి హండ్రెడ్ మాక్సిమం అంటే త్రీ జీబీ పర్ ఐ ఆప్స్ ఏం లేదు నాకు నాకు కావాలంటే నేను ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటారు నేను హండ్రెడ్ థౌసండ్ జీబీ ఇచ్చుకోవచ్చు ప్లస్ ఐ ఆప్స్ నాకు త్రీ థౌసండ్ కాబట్టి అది కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు బేసిక్ గా అట్లా కూడా అలాంటి క్యాల్కులేషన్ ఏం లేదు కానీ ఐఓ వన్ వచ్చి కాస్ట్లీ అవద్దు మీకు బాగా సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ మూడు వచ్చి దీనికి 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 పెద్ద పర్ఫార్మెన్స్ ఏం లేదండి కోల్డ్ హెచ్డి అనుకో దీనికి సంబంధం లేదు నాట్ అప్లికబుల్ కింద చూడు ఇక్కడ ఇస్తుందమ్మా త్రూ బుట్ ట్వెల్వ్ ఎంబీపీఎస్ వెరీ లెస్ నెక్స్ట్ త్రూ బుట్ ఫోర్ ఎంబీపీఎస్ వెరీ లెస్ మ్యాగ్నెటిక్ అయితే అసలు ఏమీ లేదు కాబట్టి నాకు తెలిసి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఈ కోల్డ్ కోల్డ్ హెచ్డి త్రూ బుట్ తీసేస్తారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు హెచ్డి చాలా కాస్ట్లీగా ఉండేదండి ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరూ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు ఓకేనా కాబట్టి చీప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కాబట్టి కొన్ని రోజులకి తీసేసినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు ఓకే సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్ పర్పస్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ తీసుకొని నేనేం చేస్తానంటే ఒక ఫైవ్ జీబీ ఫైవ్ జీబీ వాల్యూమ్ తీసుకుంటాను ఓకే తీసుకొని క్రియేట్ చేస్తాను క్రియేట్ వాల్యూమ్ అంటాను సో మీరు వాల్యూమ్ ఎవరికి అసైన్ కానప్పుడు మీకు ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట అవైలబుల్ అని ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి మన ఈసీ టు టెస్టింగ్ ఉంది కదా టెస్టింగ్ దానికి అసైన్ చేస్తాను రైట్లీ అటాచ్ వాల్యూమ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈసీ టు వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ అసైన్ చేసి అటాచ్ అంటాను ఓకే వచ్చింది అనమాట సో మీరు అటాచ్ చేయగానే ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనం పేర్లు ఇచ్చుకోవాలండి యాక్చువల్గా పేర్లు ఇస్తేనే కన్ఫ్యూజ్ అంటే పెద్ద ఎన్వైర్మెంట్ లో పేర్లు సరిగ్గా ఇవ్వలేదు అనుకోండి వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట ఎవరు ఏం వాడుతున్నారని సో ఇట్లా ఇస్తాను డేటా వన్ అంటారు అంటే డేటా వాల్యూమ్ వన్ అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్సెస్ కెళ్ళి సో దీనికి అసైన్ చేసాం ఇప్పుడు మనం ఇది నిజంగా మనకు కనిపిస్తుందా లేదా ఎలా తెలుసుకునేది ఇంతకు ముందు మనకి ఎఫ్ డిస్క్ కొట్టి రెండు కనిపించినాయి మళ్ళీ ఇంకో ఎఫ్ డిస్క్ కొడదాం ఎఫ్ డిస్క్ హైఫన్ ఎల్ అండ్ టైప్ చూడండి నేను ఇప్పుడు చేయబోయేది కేవలం లైనెక్స్ సంబంధించిందండి దీనికి అమెజాన్ కి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు చేయబోయే స్టెప్స్ అన్ని కూడా లైనెక్స్ లో పార్టిషన్ క్రియేట్ చేసుకుని ఏ విధంగా వాడుకోవాలని మీరు చూసినట్లయితే ఎఫ్ డిస్క్ కొడితే ఆల్రెడీ మన ఎయిట్ జీబీ చూపిస్తుంది మన ఫోర్ జీబీ చూస్తుంది దాంతో పాటు మన ఫైవ్ జీబీ కూడా చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఈ డైరెక్ట్ గా ఈ ఫైవ్ జీబీని వాడుకోలేదండి ఎందుకంటే ఇది మనకి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఎలా ఉందంటే ప్రస్తుతం మనం వీటిని అంటే మీకు ఇది తెలుసు కదా ప్యాడీ తెలుసు కదా ఒడ్లు తెలుసు కదా ఒడ్లు లాగుంది అనమాట మనం ఎవరికైనా ఇంటికి భోజనంకి వచ్చారు అనుకోండి ఏదో తినని చెప్పి ఒడ్లు పెట్టి ఉంటే ఎలాగ ఉంటుంది చండాలంగా ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం ఏం చేయాల అది మనం యూస్ చేసుకునే దానికి మార్చుకోవాలన్నమాట దానికి ఏం చేస్తాం ఒడ్లుని ఏం చేస్తాం మనం రైస్ గా మారుస్తాం అవునా రైస్ గా మార్చిన తర్వాత తింటామా కాదు కదా దాన్ని మళ్ళీ మనం అన్నంగా మారుస్తాం సేమ్ ఇక్కడ కూడా అనమాట ప్రస్తుతం ఇది మనకి ఒడ్లు లాగుంది దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనం ఫార్మేట్ చేసి మనకు అనుగుణంగా మార్చుకోవాలి అంటే పార్టిషన్ క్రియేట్ చేయాలా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికోసం ఏం చేస్తానంటే మీరు చూసినట్టు చూసినట్టు ఎల్ఎస్ బిఎల్కే అని టైప్ చేశారు అనుకోండి మీరు చూసినట్టయితే మనకి మూడు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి ఎయిట్ జీబీ ఎక్స్వీడిఏ ఎయిట్ జీబీ XVDA 5GB మనకు ఇప్పుడు అసైన్ చేసింది ఇన్స్టెంట్ స్టోరేజ్ చూడండి ఎఫర్మల్ ఇది అనమాట మీరు చూసారా ఎక్స్వీడిఏ కింద ఎక్స్వీడిఏ వన్ ఉంది అంటే ఏమైందంటే ఇప్పుడు మీకు విండోస్ లో చూపించాలంటే ఓకే సో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్వీడిఏ ఉంది కదా దాన్ని డిస్క్ జీరో అనుకోండి ఇక్కడ ఓకేనా ఎక్స్పీడియ డిస్క్ జీరో దాని
మనకి ఎక్స్విడిఏ వచ్చి డిస్క్ టూ అనుకోండి దాని లోపల ఏముంది డి డ్రైవ్ ఉంది జి డ్రైవ్ ఉంది హెచ్ డ్రైవ్ ఉంది ఐ డ్రైవ్ ఉంది ఓకేనా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే అనమాట సో దీని దాని లోపల క్రియేట్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద డి డ్రైవ్ వచ్చి ఎక్స్విడిఏ వన్ లైక్ దట్ మనం మల్టిపుల్ పార్టిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇతను ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా డిస్క్ టూ నైన్ థర్టీ వన్ జీబీ కదా అంతా ఒకటే పార్టిషన్ కూడా క్రియేట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఒకటి త్రీ హండ్రెడ్ ఒకటి హండ్రెడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ అది అవసరం లే అతను ఏంటంటే మొత్తం ఒకటే క్రియేట్ చేశాడు అనమాట అదే ఎక్స్విడిఏ వన్ మనం కూడా ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని మనం ఫార్మేట్ చేసి ఈ విధంగా రావాలన్నమాట ఒక పార్టిషన్ దాంట్లో క్రియేట్ చేయాలి ఓకే దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను ఎఫ్ డిస్క్ అని పెట్టి డెవ్ ఈ పేరు ఇస్తాను హిట్ ఎంటర్ అంటాను ఓకే ఇదేమంటుంది ఎఫ్ డిస్క్ యూటిలిటీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఎమ్ నొక్కితే హెల్ప్ వస్తుంది మనకు కావాల్సింది అంటే మనం ఏమేమి వాడతాము కొత్త న్యూ పార్టిషన్ వాడతాము న్యూ పార్టిషన్ వాడి సో తర్వాత లాస్ట్ లో సేవ్ డబల్ యూ రైట్స్ పార్టిషన్ అంటాము తర్వాత పి ప్రింట్ పార్టిషన్ అంటాం ఉందా లేదా అని చెప్పి ఫస్ట్ నేను ఏమంటాను నేను ఫస్ట్ పి అంటాను అంటే ప్రింట్ ఆల్రెడీ ఉన్న పార్టిషన్ ఉందా అని పి నొక్కితే ఏం చెప్తుంది బాబు ఏం లేదు పార్టిషన్ ఖాళీ అని చెప్తుంది సో ఇప్పుడు ఎన్ను నొక్కుతాను ఎన్ను నొక్కితే అడుగుతున్నాం అంటే మీకు ప్రైమరీ పార్టిషన్ కావాలా ఎక్స్టెండెడ్ పార్టిషన్ కావాలని నాకు ప్రైమరీ ఏ కావాలి ఇంకా డిఫాల్ట్స్ ఎంటర్ 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 ఓకే సో పార్టిషన్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఈస్ ఈజ్ సెట్ అనమాట కానీ మీరు క్యూ కొడితే క్విట్ అయిపోద్ది అనమాట డబల్యూ కొట్టాల డబల్యూ కొడితే సేవ్ అవుద్ది సింకింగ్ డిస్క్స్ ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ బిఎల్కి అని టైప్ చేస్తాను మళ్ళీ మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చూడండి ఇది డిస్క్ ఇది పార్టిషన్ వచ్చేసిందా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం వడ్లని రైస్ గా మార్చాం ఓకే రైస్ ని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అన్నంగా మార్చాలి అంటే దీని మీద ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట అప్పుడే వాడుకోగలం ఓకే ఎంకే ఎఫ్ఎస్ ఇఎక్స్ టి త్రీ అని పెట్టి డెవ్ ఎక్స్విడిఎఫ్ వన్ అని అనుకోండి ఇప్పుడు అది ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేశాను దాన్ని రైస్ గా మార్చాను అది అన్నంగా మార్చాను ఇప్పుడు అన్నాన్ని తినాలా అన్నం తినాలి ఏం చెప్పాలా ఇప్పుడు తినాలంటే ఆబ్వియస్ గా కన్సల్ లో పెట్టాలిగా ఇప్పుడు రైస్ పక్కింట్లో ఉండి మీరు ఇంట్లో తినాలంటే ఎట్లా తింటారు తీసుకొచ్చి బంధువులకు పెడితేనే కదా ఇది తీసుకొచ్చి కన్సల్ లో పెడితేనే కదా తింటారు అలాగే నేను ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశాను బట్ మౌంట్ చేయాలన్నమాట దీనికి యాడ్ చేస్తేనే కదా సో దానికి మౌంట్ చేస్తాం అనమాట అది ఎలా మౌంట్ చేస్తామంటే నేను సో ఎంకేడిఐఆర్ అని పెట్టి దీనికి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్ అని క్రియేట్ చేస్తాను ఒకటి దీనికి మౌంట్ చేస్తాను అనమాట చూడండి మౌంట్ సింపుల్ గా మౌంట్ అని కమాండ్ రన్ చేశారు అనుకోండి లేదా డిఎఫ్ ఫైవ్ అని హెచ్ అని కమాండ్ చేశారు అనుకోండి ప్రస్తుతానికి మీకు ఎక్స్విడిఎఫ్ కనిపించ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్విడిఏ ఉంది డిబి ఉంది ఇది కూడా ఇన్స్టెన్స్ వరకు మౌంట్ అయింది కానీ ఎక్స్పి డిఎఫ్ కనిపించలేదు సో నేను ఏం చేస్తాను మౌంట్ డెవ్ ఎక్స్విడిఎఫ్ ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్ అని టైప్ చేస్తే మీకు కాపీ అయిపోయింది చూసారా సారీ క్రియేట్ అయిపోయింది చూసారా మౌంట్ అయింది ఇప్పుడు డిఎఫ్ హైఫ్ అని హెచ్ అని టైప్ చేస్తాను అనుకోండి మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట చూడండి ఎక్స్విడిఎఫ్ ఫైవ్ జీబీ కనిపిస్తున్నాయి దేనికి మౌంట్ అయింది ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్ అనే ఫోల్డర్ కి మౌంట్ అయింది ఎక్స్విడి ఎక్స్విడిబి వచ్చి ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ అక్కడ దేనికి మౌంట్ అయింది దీంట్లో అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీని లోపల మనం రెండు ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా సిపి హైఫన్ ఆర్ఎఫ్ టెస్ట్ ఫోల్డర్ దేనికి బాయిన్ చేద్దాం ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్ కాపీ చేద్దాం ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ దీంట్లో కూడా రెండు ఫోల్డర్లు ఉన్నాయి దాని లోపల కావాలంటే టెస్ట్ ఫోల్డర్ వన్ లో ఐదు ఫైల్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకి టెస్ట్ ఫోల్డర్ లో కూడా అంటే ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్ లో ఫస్ట్ ఫోర్ ఐదు ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు నా ప్లాన్ ఏంటంటే దీన్ని షట్ డౌన్ చేస్తాను రీబూట్ కాదండి షట్ డౌన్ చేస్తాను ఆఫ్ తను ఆఫ్ స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాను ఏమవద్దో చూద్దాం
సార్ రీబూట్ చేస్తే ఉంటాయా పోతాయా సార్ ఫైల్స్ రీబూట్ చేస్తే ఉంటాయి రీబూట్ చేస్తే ఉంటుంది స్టాప్ చేసి స్టాప్ చేస్తే పోతాయి ओके सो स्टॉप చేశాను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం రైట్ క్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ అంటా బై ది వే మీరు బిల్లింగ్ అర్థం చేసుకోవాలండి మీరు బిల్లింగ్ ఎలా ఇంత ముందు ఎలా ఉండేదంటే మీకు ఒక గంట ప్రతి గంటకి బిల్లింగ్ కదా కానీ ఒకవేళ ఒక గంట లోపల మీరు నాలుగు సార్లు షట్ డౌన్ చేసి స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి నాలుగు గంటలు బిల్ పడేది మీకు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య మీరు సెకండ్స్ బిల్లింగ్ మార్చారని చెప్పారు బట్ స్టిల్ ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మీరు ఒక సర్వర్ ఒక ముప్పై సార్లు రీస్టార్ట్ చేసి ఒక గంట లోపల బిల్ వచ్చిందంటే బాధపడద్దు ఓకే రన్నింగ్ మీకు ఐపి గుట్టు మారిపోయింది అలా సో ఒకవేళ నేను రీస్టార్ట్ చేసిన రాదు కొత్త ఐపి వాడాలి సరే రాదు సో క్లోజ్ చేసి కొత్త తీసుకుంటాను ఓకే మనం ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఎల్ఎస్ ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్లో ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఉండాలి కదండి ఎందుకు లేదు సరే ఫస్ట్ ఈ లోపల మనం ఇది చూద్దాం ఇది ఏంది మీడియా కదా మీడియా ఎఫర్ మన లోపల చూస్తే ఆబ్వియస్గా లేవు చూడండి అది ఉంది కానీ లోపల ఏం లేవు మీకు కానీ కామెడీ ఏంటంటే ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్లో కూడా లేవు ఎవరైనా చెప్పగలరా ఎందుకు ఎనీ వన్ సో డిఎఫ్ ఫైవ్ వన్ హెచ్ అని కొడితే మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్ చూపించలేదు చూడండి కానీ ఇది చూపిస్తుంది సో ఎఫర్మల్లో ఆల్రెడీ లేవు మనం ఆల్రెడీ చెక్ చేస్తాం చూడండి ఎల్ఎస్ ఐఫ్ అన్ ఎఫర్మల్ జీరో మీడియా ఎఫర్ వన్స్ ఏం లేదు కానీ కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఫైవ్ జీబీ ఎక్కడ పోయింది అంటే లైనెక్స్లో ఏమవుద్దంటే మీరు మౌంట్ చేశారు బాగానే ఉంది కమాండ్ ఏది మీరు మౌంట్ సో ఇది చేశారనమాట అయితే ఈ మౌంట్ చేసింది మనం సేవ్ చేయాలి రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మెమరీలో ఉంది ఇప్పుడు మౌంట్ ఎంటర్ కొట్టాను కదా ఇప్పుడు చూడండి వస్తుంది ఎల్ఎస్ నేను లోపల చూసే టెస్ట్ ఫోల్డర్ వన్ అంటూ ఉంటుంది డేటా పోలేదు యాక్చువల్గా అయితే ఏమైందంటే మీరు ఈ మౌంట్ అని మీరు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చూసారు ఇది మెమరీలో ఉంది ఎప్పుడైతే నేను సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసి రీస్టార్ట్ చేశానో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ పోయింది మరి పర్మనెంట్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే నేను యాక్చువల్ కాపీ చేసి ఇట్లా నానో ఏమవుద్దంటే అప్పుడు ఒకవేళ మీకు సర్వర్ అందుకే చూసారా మీకు ఎఫర్మల్ వచ్చింది మందిరాల సో సేమ్ ఇదే సెట్టింగ్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట మీరు అంటే కంట్రోల్ ఓ కంట్రోల్ ఎక్స్ మళ్ళీ రీబూట్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మౌంట్ అయిపోతుంది ఓకే సో మీరు చూసినట్లయితే మనం మన ఈబీఎస్ వాల్యూమ్లో డేటా ఉందండి అలాగే అది ఎక్కడికి ఇప్పలేదు చూసారా ఇంకా టెస్ట్ ఫోల్డర్ అని క్రియేట్ చేసి వన్ అంటే మనకు ఫైల్స్ అట్టే ఉన్నాయి కానీ మనకి మీడియా ఫర్మల్లో పోయినాయి కాబట్టి ఇన్స్టెంట్ స్టోర్లో డేటా పెడితే మీరు పోతుంది స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తే వేర్ యాజ్ ఈబీఎస్ వాల్యూమ్లో మీకు పోదు ఇది డిఫరెన్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట ఆ మాత్రం నాకు వాడు ఫ్రీగా ఇవ్వడం ఎందుకు అని చెప్పి ఓకే సో అంటే మీకు యూస్ కేస్ తెలియాలి కదా ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ని ఎక్కడ వాడాల ఇచ్చాడు సరే నేను నేను మీకు ఏంటంటే ఒక రోడ్ డోలర్ ప్రజెంట్ చేస్తాను ఓకేనా మీరు తెలివి తేటలు ఉన్న వాళ్ళైతే ఏం చేస్తారు రోడ్ డోలర్ని రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు ఒకటి ఏంది మన దగ్గర తెలిసిన కాంట్రాక్ట్ వాడు ఎవడన్నా ఉంటే దీన్ని లీజ్కి ఇవ్వచ్చు ఎవరు లేరనుకోండి 
మొక్కలు మొక్కలు చేసి అయినా కుట్టుడికి అమ్మేయచ్చు పర్పస్ తెలియాలి ఏం చేయొచ్చు దాంతో అని చెప్పి లేదు అట్లే పెట్టుకుంటానంటే ఇంకా మనం మనం దేవుడు కాపాడాలి మిమ్మల్ని ఓకే అలాగే సో ఈ ఇన్స్టెంట్ స్టోరు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఎందుకంటే డేటా ఉండదు కాబట్టి ఎప్పుడు వాడుకోవచ్చు అంటే సో మీకు నేను ఒక డేటాబేస్ డిజైన్ చేయమని చెప్పాను అనుకోండి డేటాబేస్ కోసం కావాలా ఒక ఈసీ టు మెషిన్ క్రియేట్ చేయాలా సో మీరు డేటాబేస్ చేయాలంటే మీకు ఏమేమి డ్రైవ్స్ కావాలా అంటే ఆబ్వియస్ గా ఓఎస్ కు ఒక డ్రైవ్ కావాలి ఆ తర్వాత డేటాకి ఇంకో డ్రైవ్ కావాలి తర్వాత లాగ్స్ కి ఇంకో డ్రైవ్ కావాలి తర్వాత బ్యాకప్ కి ఇంకో డ్రైవ్ కావాలి ఆ తర్వాత టెంప్ డిబి అని ఉంటుంది టెంప్ డిబికి ఒక డ్రైవ్ కావాలి ఓకేనా సో బ్యాకప్ కో డ్రైవ్ కావాలి సో ఆ తర్వాత ఇంకేంది మనకి ఉన్న ఇంక ఎక్స్ట్రా ఇంకో డ్రైవ్ పెట్టుకోవచ్చు బట్ ఈ చాలా అనమాట సో ఇప్పుడు నేను డిజైన్ చేయాలి నేను ఏం చేస్తాను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి జీపీ టూ వాల్యూమ్ తీసుకు ఈబిఎస్ జీపీ టూ వాల్యూమ్ తీసుకుంటాను ఎందుకంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చాలా అనమాట మనకి జీపీ టూ వాల్యూమ్ ఏం చెప్పాను పర్ జీబీ త్రీ ఏఎప్స్ వస్తాయని చెప్పాను మినిమం హండ్రెడ్ ఏఎప్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ అనఫ్ డేటాకి ఏం చేస్తాను ఈబిఎస్ ఐఓ వన్ అంటాను ఎందుకు ఐఓ వన్ వచ్చి మోర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట ఐ మనకు కావాల్సి వస్తే మనకి ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటే డేటాకి లాక్స్ అనేది రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి డేటాబేస్ దీనికి ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటే ఈబిఎస్ ఐఓ వన్ వాడతాను ఇప్పుడు టెంప్ డిబి టెంప్ డిబి వల్ల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అది జస్ట్ మీకు టెంపరీ స్టోరేజ్ గా వాడుకుంటుంది కాబట్టి దానివల్ల అది పోయినా కూడా నష్టం లేదనమాట దానికోసం ఏం చేస్తాను ఇన్ ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ వాడతాను ఆ డేటాని అక్కడ పెడతాను అనమాట ఫైనల్ గా బ్యాకప్ వచ్చింది అనుకోండి బ్యాకప్ ఏంటి మనకి ఉంది కదా కోల్డ్ హెచ్డిడి అని చెప్పి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా కోల్డ్ హెచ్డిడి ఆ తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి చూస్తారా క్రియేటివ్ వాల్యూమ్ అంటే కోల్డ్ హెచ్డిడి త్రూ పుడ్ హెచ్డిడి మ్యాగ్నెటిక్ ఈ గురు ఈ మూడు ఎస్టీ వన్ ఎస్సీ ఎస్టీ వన్ వీడి తిరిగి పెట్టాడు కానీ ఇండియాలో రిజర్వేషన్ గురించి తెలిసి ఉంటాయి అన్న వీళ్ళ మీద కేసు వేసేవాళ్ళు ఈమె పెట్టినందుకు సో మ్యాగ్నెటిక్ రైట్ సో మీరు చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట మనకి ఓకే సో మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సో ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ ఫిట్ అయింది మీకు ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ ఇక్కడ ఫిట్ అయింది అనమాట అంటే టెంపరీ స్టోరేజ్ అంటే ఈ టెంప్ టీవీ పోయినా నష్టం లేదు కాబట్టి దాన్ని అక్కడ పెడతాం సో ఇది డేటాబేస్ కి ఓకే ఒక నార్మల్ సర్వర్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు తెలుసో లేదో విండోస్ లో మీకు సంథింగ్ విండోస్ లో వర్చువల్ మెమరీ లో కాన్సెప్ట్ ఉంది విండోస్ లో వర్చువల్ మెమరీ వేర్ యాజ్ లైన్ ఎక్స్ లో వచ్చి స్వాప్ ఆర్ టెంప్ స్వాప్ టెంప్ ఎఫ్ఎస్ అని ఉంటుంది టెంప్ ఎఫ్ఎస్ అని ఉంటుంది అనమాట అంటే టెంపరీ టెంపరీ అనమాట టెంప్ ఎఫ్ఎస్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ వర్చువల్ మెమరీ దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో విండోస్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అడ్వాన్స్ పర్ఫామ్ సెట్టింగ్స్ అడ్వాన్స్ చేంజ్ అంటే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీన్ని పేజ్ ఫైల్ కూడా అంటారు అండి పేజ్ ఫైల్ అంటారు వర్చువల్ మెమరీ అంటారు యాక్చువల్ విండోస్ లో దాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు బట్ ఈ ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ అనేది అన్నిటికీ ఉండదు అండి ఇక్కడ చూసారనుకోండి మీరు ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఫ్యూ మోడల్స్ కే ఉంటుంది అనమాట సో ఇన్స్టెంట్స్ వెళ్ళి మనం లాంచ్ ఇన్స్టెంట్స్ అన్నాం అనుకోండి ఇక అన్ని మోడల్కి ఇన్స్టెంట్ స్టోరేజ్ ఉండదు అనమాట మీరు వచ్చారంటే కొన్నిటికి ఉంటుంది కొన్నిటికి ఉండదు సో కొన్నిటికి మ్యాక్సిమం ఈబిఎస్ ఓన్లీ అని ఎక్కడైతే ఈబిఎస్ ఓన్లీ అని ఉందనుకోండి వాళ్ళకి ఏంటంటే మీకు ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ లేదనమాట సో మీరు చూసినట్లయితే మీరు కొన్ని జాగ్రత్తగా కొంచెం ఓల్డ్ జనరేషన్స్ కి మాత్రమే ఈబిఎస్ ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ లు ఉంటాయి మీరు చూసే చూడండి జనరేషన్ జీ టూ అంటే జనరేషన్ టూ అనమాట పైకి పోయారు అనుకోండి చూడండి ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ వన్ సి టూ సి వన్ సి వన్ అలాగే సి త్రీ సి సో మనం ఒకవేళ సి ఫోర్ అండ్ సి ఫైవ్ చూసాం అనుకోండి సి ఫోర్ ఇది అంత సి ఫోర్ లో పెద్దగా ఉండవు అనమాట అలాగే సి ఫైవ్ లో కూడా ఉండదు మళ్ళీ ఇక్కడ చూసి దీనికి ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎందుకంటే మీకు ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలండి ఈ విధంగా సో అన్నిటికీ ఉండదు ఒక డిపెండ్స్ అప్ఆన్ మోడల్ టు మోడల్ ఉంటుంది ఓకే దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ Elastic block store or EBS volume and instant store. You know, questions on Andy, are you ready? Yes, Surya. Sir, here we have Nano in ETC in the FS tab. Do you have any information about the FS tab? What kind of information is there? That's what I mean. I have a drive. I have a drive. Nano. 
లైనెక్స్ లో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మీరు చెప్పాలన్నమాట ఒకవేళ సర్వర్ స్టాప్ అయి స్టార్ట్ అయినా రీబూట్ అయినా కూడా రీబూట్ అయిపోయినాక ఏ డ్రైవ్స్ మౌంట్ అవ్వాలా అని విండోస్ లో ప్రాబ్లం లేదండి విండోస్ లో ఏమవుతుంది అంటే మీకు మీరు సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయి స్టార్ట్ అయిపోయినాక విండోస్ లో ఆటోమేటిక్ మౌంట్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ బ్యాక్ లో మౌంట్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ విండోస్ చేస్తుంది అది కానీ లైనెక్స్ లో ఆటోమేటిక్ జరగదు అనమాట కాబట్టి మీరు ఏదైనా మీరు మౌంట్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ లో ఉండదు చూడండి అన్నిటికి ఉంటుంది ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ లో పెట్టలేదు అనుకోండి మీకు డ్రైవ్ మౌంట్ కాదు ఉంటుంది డ్రైవ్ ఉంటుంది కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మౌంట్ కాదు అనమాట సో మౌంట్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్ గా మౌంట్ వాళ్ళ ప్రతి రీబూట్ తర్వాత ఇది కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఓకేనా ఓకే సార్ క్వశ్చన్స్ అండి అంతే <laughs> వాల్యూమ్స్ వస్తాను సో ఇప్పుడు వాల్యూమ్ వచ్చింది కదా సో మీరు ఏం చేయొచ్చు దీని బ్యాక్ ఒకవేళ మీరు వాల్యూమ్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు బేసిక్గా సో మీరు కొంచెం కష్ట ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ ఏ స్నాప్ షాట్ అంటాను స్నాప్ షాట్ అని చెప్పి డేటా వాల్యూమ్ స్నాప్ అంటాను ఓకేనా స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ అన్నాం ఇప్పుడు ఒకసారి క్రియేట్ చేసినాక మనం ఎయిట్ జీబీ ఇచ్చాం కదా ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ మనకు కావాల్సి అంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఎప్పుడైనాకోవచ్చు అది పాయింట్ చూసుకోవాలి కదా మామూలు ఎఫ్ డిస్క్ అయితే సపోర్ట్ చేయండి ఎల్విఎం క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల లాజికల్ వాల్యూమ్ అనేది ఓకే మనకి క్రియేట్ అయింది కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే వాల్యూమ్ నేను చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి ఈ వాల్యూమ్ ఉంది కదా రైట్ క్లిక్ చేసి డిటాచ్ వాల్యూమ్ ఓకే సో మీరు చూడండి ఒకసారి డిటాచ్ అయిపోయినా మీకు ఏ విధంగా వస్తుంది అనమాట మీకు అవైలబుల్ అని వస్తుంది మీకు సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం నేను రైట్ క్లిక్ కొట్టి దీన్ని బేసిక్ గా డిలీట్ వాల్యూమ్ అని చేసేసాను అయిపోయింది అనమాట సో మళ్ళీ మీకు కావాలి అనుకుంటే మీకు స్నాప్ షాట్స్కి వెళ్తాం స్నాప్ షాట్ మీరు ఆల్రెడీ స్నాప్ తీస్తున్నారు చూసారా సో మనం రైట్ క్లిక్ చేసి కావాలనుకుంటే దాని ఏమంటారు క్రియేట్ వాల్యూమ్ అన్నారు అనుకోండి దాని నుంచి వాల్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుంది 
ఓకే సో నేనేం చేస్తాను సెలెక్ట్ చేసి మీకు సో మళ్ళీ క్రియేట్ వాల్యూమ్ అంటాను క్రియేట్ వాల్యూమ్ అని ఇమేజ్ వచ్చారు అనుకోండి మీకు వాల్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుంది మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ అటాచ్ వాల్యూమ్ అటాచ్ అన్నారు అనుకోండి అటాచ్ అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి ఎల్ఎస్బి ఎల్కే అన్నారు అనుకోండి చూసారా మీకు ఆల్రెడీ పార్టీషన్ కూడా వచ్చేసింది ఓన్లీ థింగ్ అయితే మీరు మౌంట్ చేయాలన్నమాట సో నేను ఏం చేస్తాను మౌంట్ ఎక్స్విడిఎఫ్ వన్ టైప్ చేసామా మళ్ళీ ఓకే ఈ విధంగా స్నాప్ షాట్ తీసుకొని రిజిస్టర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే మీరు ఇంకా ఏం చేయొచ్చు స్నాప్ ఇదే డే ఇదే డేటా మీకు వేరే లొకేషన్ అవైలబుల్ కావాలనుకోండి రైట్ క్లిక్ చేసి మీరు కాపీ అని సో ఏ లొకేషన్ కావాలో ఆ లొకేషన్ కూడా కాపీ చేసి స్నాప్ షాప్ ని ఓకే నా మనకి ఈ స్నాప్ షాట్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా పనిచేస్తాయండి యాక్చువల్ గా సో ఎలా చెప్పచ్చు అంటే మనం మీకు విఎంవేర్ తెలుసుంటే అక్కడ దాంట్లో స్నాప్ షాట్స్ అన్ని కూడా క్యాస్కేడింగ్ లో ఉంటాయి అనమాట అంటే స్నాప్ షాట్ పది స్నాప్ షాట్ ఉన్నాయి అనుకో ఒకటి రెండు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది రెండు మూడు గట్ల వన్ టు టెన్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి మనం ఒకదాన్ని స్పెసిఫిక్ గా వాడు డిలీట్ చేయడం లేదనమాట కానీ ఇక్కడ అలా కాదు మనం స్నాప్ షాట్ తీసుకొని బేసిక్ గా డిలీట్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా అంటే ఒక స్నాప్ షాట్ చాలు మరి పది స్నాప్ షాట్లు పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదనమాట సో మీరు బాగా చదవాలి అనుకుంటే ఈ స్నాప్ షాట్ అర్థం కావాలి అనుకుంటే మనకి ఈ సీట్ స్నాప్ షాట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నాను అనుకోండి సో మీకు ఈ విధంగా చూపిస్తున్నా అనమాట యాక్చువల్ గా సో ఇన్ ఇక్కడ చూసారంటే మనకి ఏమున్నాయి మనకి వాల్యూమ్ వన్ ఉంది ఇక్కడ టెన్ జీబీ వాల్యూమ్ ఉందండి ఓకే ఇన్ స్టేట్ వన్ ద వాల్యూమ్ హ్యాస్ టెన్ జీబీ ఆఫ్ డేటా అంటే వాల్యూమ్ టెన్ జీబీ టెన్ జీబీ డేటా ఉంది so because snap a is the first snapshot taken of the volume entire 10gb must be copied so meer eppudaithe din snapshot teesunnaru anukondi first idi state 1 lo a snapshot create avutundi 10gb kuda space consume avutundi endukante already 10gb akkad undi aa snapshot mottham teesaru kabatti snapshot kuda 10gb kavali anamata next in state 2 the volume still consists 10gb of data but 4gb has changed ఇక్కడ సెకండ్ దాంట్లో మనకి ఇంకా టెన్ జీబీ ఉంది దాంట్లో టెన్ జీబీ లో ఫోర్ జీబీ చేంజ్ చేయండి కొంచెం మీరేం చేశారు స్నాప్ స్నాప్ మీ నీడ్స్ టు కాపీ అండ్ స్టోర్ ఓన్లీ ఫోర్ జీబీ దట్ ఈస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ద స్నాప్ ఏ టేకెన్ కాబట్టి మీరు స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుద్దంటే ఏదైతే ఫోర్ జీబీ చేంజెస్ ఉందో అది మాత్రమే కాపీ చేస్తుంది ఓకే సో అది the other 6 gb of unchanged data uh, unchanged data will be already copied and stored in snap a a reference by snap b rather than occupied this isn't only dash it so em mm avuthundi manaki deeni kosam manaki a snap chudandi ikkada snap a undi tarvata snap b create ayindi snap b create ayina appudu only 4 gb data ne teeskundi 6 gb kavalanukunte snap b lo undi sorry snap a lo undi akkade bo ani cheptundi anamata in state 3 నెక్స్ట్ ఏంది టూ జీబీ ఆఫ్ టూ జీబీ ఆఫ్ డేటా హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్ టు వాల్యూమ్ టోటల్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మూడో స్టేట్ లో ఇక్కడ టూ జీబీ క్రియేట్ యాడ్ అయింది అనమాట అంటే కొత్తగా ఎక్స్పాండ్ చేసాం టెన్ జీబీని ట్వెల్వ్ జీబీ చేసి దాంట్లో యాడ్ చేసాం ఓకే స్నాప్ సి నీడ్స్ టు బి కాపీడ్ స్నాప్ సి తీసినప్పుడు ఏమవుద్దంటే మీకు ఆ టూ జీబీ ఏ క్రియేట్ అవుద్ది స్నాప్ ఆ ఫోర్ జీబీ కోసం స్నాప్ బీ కెళ్తుంది సిక్స్ జీబీ కోసం స్నాప్ ఏ కెళ్తుంది అనమాట okay me choose net like so snap c needs to copy 2 gb and we are added to the taken as shown in the figure snap c refers uh, references to 4 gb of in snap b 6 gb 16 the total storage occupied for the three snapshots so sir ante idoka 6 gb ikkada idoka 10 gb snap a 10 gb snap b vachi manaki anta meeku 4 gb aa tarvata ikkada vachi 2 gb total ga manaki 6 gb occupy avutundi okay so మీరు ఏంటంటే మీరు చదవాలనుకుంటే చదవండి ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు చాట్ లో పెడుతున్నాను చూడండి ఎలా ఎలా పనిచేస్తుంది అయితే ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇంటర్ కనెక్ట్ ఒకవేళ నేనేంటే నేనేమంటున్నాను అంటే ఒకవేళ మనం డిలీట్ చేసినా కూడా మనకి డేటా ఉండాలన్నమాట ఓకే సో మనం మనం ఏదో కొత్త డేటా యాడ్ చేసి ఏ డిలీట్ చేసినా కూడా బ్యాక్ హెండ్ లో అది కాపీ చేసి పెట్టుకుంటుంది అనమాట కాబట్టి మీకు ఓకే నెక్స్ట్ సో మర్చిపోకుండా డిలీట్ చేయండి సో వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి కదా 
ఇది మర్చిపోతాం మనం సో రైట్ లెగ్ డిటాచ్ వాల్యూమ్ సో ఇక్కడ అయితే మనకి ఇది నాట్ మ్యాండేటరీ కదా సార్ మనకి అన్ని పాత స్నాప్షాట్స్ అన్ని పెట్టుకోవాలి మ్యాండేటరీ అవసరం లేదండి ఒకటి చాలు సో స్నాప్ షాట్స్ వచ్చి ప్లస్ పార్టిషన్ చేసిన డ్రైవ్స్ ప్లస్ దాంట్లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఉంటుంది అంతే కదా ఉంటుంది ఎస్ ఇదే ఇంకో బ్యాకప్ సొల్యూషన్ లేదండి అమెజాన్ బ్యాకప్ మీరు థర్డ్ పార్టీ బ్యాకప్స్ వాడుకోవచ్చు కావాల్సి వస్తే బట్ ఏంటంటే నేటివ్గా అంటే అమెజాన్ ఇచ్చే బ్యాకప్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇదే సో దీనికి ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ ఉందా నేను ల్యాండ్లా చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు కాదు మీకు ల్యాండ్లా గురించి చెప్తాను అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదే ల్యాండ్లా ఎప్పుడు చెప్తానంటే మీకు బేసిక్గా ఇక్కడ క్లౌడ్ వాచ్ చెప్పేటప్పుడు లోపల మీకు షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి మా షెడ్యూల్ చెప్పేటప్పుడు మనం ల్యాండ్లా వాడుకొని ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్స్ ఇస్తాం పర్పస్ ఉండాలండి ఒక టాపిక్ చెప్పానంటే మీకు గుర్తుండిపోవాలన్నమాట మళ్ళీ దాని గురించి వెనక్కి రాకూడదు సో ఇలా చెప్పామంటే అర్థమైపోతుంది మనం ఎక్కడ వాడామని చెప్తే అర్థమైపోతుంది ఇంకేమైంది ఫోర్స్ డిటైల్ ఫస్ట్ వన్ మంత్ చదువుతాం రైట్ లిక్ డిలీట్ వాల్యూమ్ ఓకే తర్వాత ఇన్స్టెంట్ తీసుకెళ్ళండి సెలెక్ట్ చేయండి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి నేను ఇది షట్ డౌన్ చేసేయచ్చా తీసేయచ్చా ఓకే రైట్ లెట్ మీ ప్రాక్టీస్ ఉండాలండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏదైనా పని చేస్తుంది ఇక్కడ సో టెర్మినేట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి మాట్లాడుకుందాం లాంచ్ టెంప్లెట్స్ అంటే ఏంది స్పాట్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ మీకు తెలిసి ఉండాలా సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి నేను ఏం చేస్తున్నా లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని నాకు నాకు కావాల్సిన ఏఎంఐ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధా ఇది సెలెక్ట్ చేశాను తర్వాత ఏం కావాలో మోడల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ డీటెయిల్స్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ ప్రతిసారి చేయాలంటే కొంచెం విసుగా ఉంటుంది అనమాట అలా కాకుండా ఇది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట డెవలపర్స్కి ఇవన్నీ చేసి తప్పులు చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది డెవలపర్లు చేయాలంటే మనం ఏం చేయొచ్చు లాంచ్ టెంప్లెట్స్ అని క్రియేట్ ఇది కొత్తగా వచ్చిందండి లాంచ్ టెంప్లెట్స్ అని క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ లాంచ్ టెంప్లెట్స్లో ఏం చెప్తాను నేను క్రియేట్ లాంచ్ టెంప్లెట్ అని చెప్పి ఇక్కడ నేను ఏమంటాను ఫర్ జావా డెవ్స్ అని ఇస్తాను జావా వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి వన్ పాయింట్ జీరో ఇచ్చి కిందకు వచ్చి ఏఎంఐ వర్షను ఇది ఇస్తాను ఇన్స్టెన్స్ అయిపోయిందంటే మీరు అప్పుడు ఆ టైంలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి కాదు నేను చెప్పిందే వాడాలంటే కేవలం నేను ఏం చేస్తాను వీళ్ళు టీ టూ నానో వాడాలని చెప్తాను అనమాట కీ పేరు వచ్చి మనం ఎస్పి హైఫన్ కీ అంటాను విపిసిఎస్ ఫైన్ కిందకు వచ్చి ఒక నెట్వర్క్ డివైస్ యాడ్ చేయొచ్చు స్టోరేజ్ వాల్యూమ్ అవసరం లేదు ట్యాక్స్ మెషిన్ అని ఇస్తాను గుర్తుపడ్డానికి అనమాట నేమ్ అవసరం లేదు కానీ టైప్ అని ఇచ్చి అంటే ప్రతి ఒక్క మెషిన్ కి టైప్ ఏమి ఉండాలంటే టైప్ టెంప్లెట్ మెషిన్ అని ఇస్తాను అనమాట ఇన్స్టెన్స్ కి సో ఎవరన్నా దీని నుంచి డిప్లాయ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రావాలన్నమాట సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ గ్రూప్ ఐడి ఏమి ఇద్దాం మనకు ఆల్రెడీ ఉండాలా సో నేను ఏం చేస్తాను ఈ సీట్ ఓపెన్ చేద్దాం ఇది గ్రూప్ ఐడి గ్రూప్ ఐడి ఇక్కడ ఇస్తాను అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్ ఏం అవసరం లేదు కావాలంటే ఇక్కడ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఎం అప్డేట్ అయిపోయిన వై వన్ ఇచ్చుకోవచ్చు డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సో అవసరం లేదు క్రియేట్ లాంచ్ టెంప్లెట్ అంటాను సో లాంచ్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇంకేం చెప్తాం మనం యూజర్స్ ఏమన్నా పోవాలంటే బాబు మీరు పోయి విఎంస్ క్రియేట్ చేయొద్దు మీకు ఏం కావాలంటే మీకు అలా టెంప్లెట్ రెడీ చేసాము పోండి అక్కడికి సింపుల్గా యాక్షన్స్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టెంప్లెట్ అండి ఓకే సో టెంప్లెట్ వర్షన్ ఉంటుంది వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు అన్ని వస్తాయి డీటెయిల్స్ అంతా మీరు ఏం చేయాల్సిన పని లేదు సో సబ్మిట్ కూడా ఇచ్చి ఉండాల్సింది అక్కడ మర్చిపోయానండి చేస్తే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెళ్ళారంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు డిప్లాయ్ అయిపోతుంది మీరు చేయాల్సిన ఏం సెలెక్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు ఈ విధంగా టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు వాడచ్చు వాడకపోవచ్చు మ్యాండేటరీ అండి కొందరు వాడతారు కొందరు వాడరు ఎందుకంటే డిపెండ్స్ అవసరం ఉంటే వాడచ్చు లేకపోతే లేదు అర్థమైంది కదా మీ అన్ని డిఫైన్ చేసి పెట్టడం టెంప్లెట్ చేయడం 
అండ్ ఎవరు కావాలో వాళ్ళు వాడుకోవడం జస్ట్ లైక్ విఎం వేర్ లో క్లోన్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట క్లోన్ లాగా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం డిప్లాయ్ చేయడం ఈజీగా అయిపోయింది సో రైట్ క్లిక్ డిలీట్ టెంప్లెట్ నెక్స్ట్ మీరు స్పాట్ అండి స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది మనం గమనించాల్సింది యాక్చువల్ గా సో బేసిక్ గా స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే యాక్చువల్ గా మనకి అమెజాన్ డేటా సెంటర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో ఇమాజిన్ ఇది అమెజాన్ డేటా సెంటర్ అనుకోండి డేటా సెంటర్ అంటే చాలా ఫైల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట దీని లోపల సో ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు ఇది హండ్రెడ్ ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ కదా కాదు కదా నేనేమంటా అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇది సెవెంటీ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ అయ్యింది అనుకుందాం సెవెంటీ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ అయింది అనుకుందాం సో అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ అంటే బేసిక్ గా దాన్ని ఏమంటారు సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చి ఎవరు యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు మన అందరం నార్మల్ గా మిషన్ తీసుకోవడం మన కంపెనీస్ వాడుకోవడం సో రిమైనింగ్ వచ్చి మింగా థర్టీ థర్టీ జీబీ ఉందనమాట సారీ థర్టీ పర్సెంట్ ఉందనమాట అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు దీంట్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ తీసుకొని కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ పర్సెంట్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా తీసుకొని దీని స్పాట్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఈసీ టూ కే అండి స్పాట్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఓన్లీ ఈసీ టూ కే దీనికి ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు దీన్ని స్పాట్ రిక్వెస్ట్ల కోసం ఇస్తారనమాట ఈ టెన్ జీబీ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఏంటంటే అంటే ఏంటంటే మీకు చాలా తక్కువ తక్కువ వాటికి మీరు కోట్ చేయొచ్చు అనమాట అసలు యాక్చువల్ గా అంటే అర్థమైంది రెగ్యులర్ దాంతో పోలిస్తే మీకు నైంటీ పర్సెంట్ సేవింగ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ వాడతామంటే మీరు ఆల్ ఆఫ్ ఎసడర్ మీరు ఏదో టెస్టింగ్ చేయాలా మీరు ఈవెన్ నేర్చుకోవడానికి కూడా మీకు ఒక మిషన్ కావాలా అటువంటిప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మీరు స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ కోసం ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు మీకు చాలా ఛార్జెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైజింగ్ హిస్టరీకి వెళ్ళాను అనుకోండి మీకు టీ టూ నా టీ టూ లేదంటే ఎం ఫోర్ లార్జ్ చూసాం అనుకోండి ఎం ఫోర్ లార్జ్ వచ్చి ప్రస్తుతం వచ్చి మీకు ఓకే లేదంటే పని చేస్తాం ఎం త్రీ మీడియం విన్నాక మనం వాడాం కదా ఓకే సో ఎం త్రీ మీడియం వచ్చి మీరు రెగ్యులర్ ఛార్జ్ వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ జీరో అండి రెగ్యులర్ గా ఛార్జ్ పడేది మీకు మామూలుగా అంటే మామూలుగా ఆన్ డిమాండ్ అనమాట చూడండి ఆన్ డిమాండ్ ప్రైస్ అనమాట రెగ్యులర్ గా ఆన్ డిమాండ్ ప్రైస్ వచ్చి జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో కానీ మనం స్పాట్ రిక్వెస్ట్ లకు వచ్చి తీసుకుంటే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ సెవెన్ అంటే ఇది మీకు ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ సేవింగ్స్ చూసారా సో స్పాట్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటంటే మీరు బిడ్ చేయొచ్చు అనమాట మనకి పాట పాడచ్చు ఓకే ఓ సో నా నేను ఇంత నేను ఇంత ఇవ్వగలను అని చెప్పి వాళ్ళు ఓకే అనుకుంటే మీకు ఇస్తారు చాలా చీప్ గా వస్తుంది అనమాట సో మీరు కావాలంటే ఉండే రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ స్పాట్ స్పాట్ అడ్వైజర్ అంటూ ఉంటుంది మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక టెన్ మిషన్స్ కావాలండి మీరు చెప్తారు నాకు టూ సిపియూ ఒక సెవెన్ జీబీ ర్యామ్ తో లైనెక్స్ మిషన్ లో ఒక పది కావాలనుకుంటారు అనుకోండి సో చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ పది కావాలండి ఇరవై వస్తుంది టెన్ సార్ మీరు చూసినట్లయితే టూ రెండు పూల్స్ ఇస్తుంది అనమాట మీరు చూసినట్లయితే మొత్తం మీద పది మిషన్ డిప్లాయ్ చేస్తే మొత్తం ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తుంది మీకు జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్ అవర్ అనమాట చాలా చీపర్ ఓకే సో దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు మీరు ఏమన్నా ఒక డేటా ప్రాసెసింగ్ రన్ చేయాలన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఫార్మాసిటికల్స్ టెస్టింగ్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ కావాలన్నమాట వాళ్ళు స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ వాడతారు ఎక్కువ ఇంకా ఈవెన్ మీరు కూడా వాడచ్చు బట్ ఎవరు వాడతారని చెప్తుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలా చేస్తామని చూడండి రిక్వెస్ట్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటాను కానీ మీరు మూడు రకాలు ఉంటాయి వన్ టైమ్ రిక్వెస్ట్ ఒకసారి ఇస్తే మీకు ఇచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాదు నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీంతో మీరు ఒకసారి స్పాట్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి ఓకేనా మీకు చీపే అందరు అనుకుంటారు కానీ చీపేది వాడుకుందామని ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు టూ మినిట్ నోటీస్ ఇచ్చి షట్ డౌన్ చేస్తారు షట్ డౌన్ టెర్మినేట్ చేస్తారు రెండే రెండు నిమిషాలు ఇస్తారు ఇచ్చి షట్ డౌన్ చేస్తారు సో అలా కాదు నాకు ఇచ్చి మెయింటైన్ కూడా చేయాలంటే మీరు సెలెక్ట్ చేయాలని ఇది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు మీకు పూల్ చూపించాను కదా ఆటోమేటిక్ ఒకవేళ ఒక దగ్గర మీకు షట్ డౌన్ అయినా ఇంకో దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది వచ్చి రిజర్వ్ ఫర్ ఎ డ్యూరేషన్ అంటే మీకు ఒక వన్ అవర్ నుంచి మీకు ఒక త్రీ సిక్స్ అవర్స్ దాకా మాక్సిమం మీకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను అని ఒకటే నేను ఇది చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేయాలని చూడండి నేను రిక్వెస్ట్
ఇది సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడికి వచ్చి ఎస్పీ కీ అనండి అంతా బై కిందకి వచ్చినాక సెట్ యువర్ మాక్సిమం ప్రైస్ అన్నప్పుడు నేనేం చెప్తాను మాక్సిమం బిట్ వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ సెవెన్ కంటే మీకు ఒక్క ఒక ఒక రూపాయి కూడా ఎక్కువ ఇవ్వని చెప్తాను అనమాట మీరు ప్రైజింగ్ హిస్టరీ చూసుకున్న వెళ్ళారు అనుకోండి అక్కడ కూడా అంతే జీరో పాయింట్ ఏలో ఏలో వచ్చి మీకు ఉందనమాట సిక్స్ సెవెన్ బిలో మాత్రం జీరో సిక్స్ సెవెన్ జీరో ఉంది ఈ విధంగా ఉందనమాట నేను బి సెలెక్ట్ చేయలేదు కదా పైకి వెళ్దాం పైకి వెళ్ళి నేను బి సెలెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి బి ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తాను చేసి నెక్స్ట్ లాంచ్ అంటాను ఇప్పుడు నేను బిడ్ చేసిన వాడికి ఇష్టమైతే నేను బిడ్ చేసిన వాడికి ఇష్టమైతే వాడు నాకు ఒక మిషన్ ఇస్తాడు చూద్దాం యాక్టివ్ ఓకే యాక్టివ్ అంటే ఇన్స్టెన్స్ ఒకటి క్రియేట్ అవ్వాలి మీకు మీకు కావాలేదు కావాలే ఏమైంది ఎర్ర వచ్చిందండి ఏమంటుంది వాడికి ఓకే నాకు కనట్టుంది ఇన్స్టెన్సెస్ డిస్క్రిప్షన్ ఎందుకు ఓకే కాదు సార్ ఇంకోటి తప్పించాం యాక్చువల్ గా ఓకే చూడండి ఏం చెప్తుంది ఎం త్రీ మీడియం స్పాట్ బిడ్ ప్రైస్ ఇస్ లెస్ దాన్ స్పాట్ మార్కెట్ ప్రైస్ మీరు చూసి అంటే జీరో సిక్స్ సెవెన్ జీరో ఉంది అంతేనా ఒకసారి ఇంకోటి ట్రై చేద్దాం అట్లయితే రిక్వెస్ట్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే సార్ ఈసారి ఏమంటారు ఒకటి ఇస్తాను ఎం త్రీ మీడియం కదా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది సెలెక్ట్ చేసి వన్ ఏ వన్ సి ఇస్తాను ఈసారి స్టెన్ స్టోర్ సెట్ యువర్ మ్యాక్సిమం ప్రైస్ ప్రైజింగ్ హిస్టరీ అంటే చూద్దాం ఓకే నేను ఏ అని సి బి పెట్టాల్సింది పొరపాటున బి పెట్టాను చూసారా బిలో ఏం చెప్తుంది నేను మ్యాక్సిమం వచ్చి సిక్స్ సెవెన్ అంతే దానికి మించి తక్కువ ఇవ్వడానికి లేదని చెప్తుంది అనమాట సో అందువల్ల ప్రాబ్లం సో నేను ఏం చేశాను ఈసారి ఏ అండ్ సి పెట్టాను కాబట్టి ఈసారి మళ్ళీ అదే ప్రైస్ లాంచ్ చేస్తాం ఎర్లియర్ ఏ మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది చూడండి ఎర్ర వచ్చింది క్లియర్ గా చెప్పింది అనమాట సో హిస్టరీకి వెళ్తే మనకి ఏమంటుంది మీరు కోట్ చేసింది వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ సెవెన్ ఇచ్చారు కానీ అక్కడ బి అక్కడ అవైలబుల్ వచ్చి జీరో సిక్స్ సెవెన్ మీరు నైన్టీ పర్సెంట్ తక్కువ కోట్ చేశారని వార్నింగ్ ఇచ్చింది సో ఈసారి ఇక్కడ ఇక్కడ రావాలి మనం చూద్దాం సో కదా పెండింగ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ వస్తుందా అంటే ఇది క్రియేట్ చేస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ మనకి చూసారా వచ్చిందా రన్నింగ్ సో మీరు చూసినట్లయితే రైట్ లిక్ కొట్టారు అనుకోండి రైట్ లిక్ ఇన్స్టెన్స్ టేర్కి వెళ్ళారు అనుకోండి మీకు చూడండి ఆప్షన్ లేదు స్టాప్ స్టార్ట్ ఆప్షన్ లేదు ఎందుకంటే స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ కెనాట్ బి స్టాప్ ఎందుకంటే వాట్ టెర్మినేట్ చేస్తాడు మీరు ఎంతగానో సార్ రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడైతే మీకు ఆన్ డిమాండ్ ఎక్కువ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ అయింది అనుకోండి రెగ్యులర్ వాళ్ళకి మీకు షట్ డౌన్ టూ మినిట్స్ నోటీస్ ఇచ్చి షట్ డౌన్ చేస్తారు సో అది స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ అనమాట ఈ విధంగా మనం ఎక్కడ వాడుకుంటారంటే ఎక్కడైతే మనకి డేటా పోయినా నష్టం లేదో లైక్ లైక్ వెబ్ సర్వర్స్ లేకపోతే దీని పేరు ఏంటి ఏదైనా డిఎన్ అనాలిసిస్ ఫార్మాసిటికల్స్ ఏదైనా డేటా అంటే డేటా ఏంటంటే అది డేటా దాంట్లో కాపీ చేసి దాంట్లో టెస్టింగ్ చేస్తా అనమాట అటువంటి డేటా కాపీ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది పోయినా నష్టం అయినప్పుడు మీరు వాడుకోవచ్చు మీరు కావాలి టెస్టింగ్ కోసం వాడుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎం త్రీ ని మీరు ఇన్నాక మీకు చెప్పాను కదా ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ ఎలా ఉండదా చేయాలని చెప్పి కావాలంటే మీరు దీంతో వాడుకోవచ్చు అనమాట సో స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ వాడుకునే ప్రాక్టీస్ కోసం డబ్బులు ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ కాకుండా నీట్గా వాడుకోవచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ సో మీరు ఏం చేయరు టెర్మినేట్ ఒకటే చేయగలరు స్పాట్ రిక్వెస్ట్ ని సో తర్వాత ఏం చేస్తాను బెటర్ మీరు స్పాట్ రిక్వెస్ట్ లకి వెళ్ళి ఇక్కడ రెండు తీసేయడం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇచ్చాలా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అంటే రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏమి లేదు మీరు ముందే డబ్బులు కట్టి పెట్టుకోవచ్చు అంత మించి ఏమీ లేదు సో అంటే ఏంది మీరు పర్చేజ్ రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నారు అనుకోండి ఓకే మీకు తెలుసు ప్రాడక్ట్ వచ్చి మీకు లాంగ్ ప్రాడక్ట్ అని తెలుసు సో మీరు ఏం చేయొచ్చు ముందే డబ్బులు కట్టారు అనుకోండి చాలా తక్కువకు వచ్చేస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తాను లైన్ ఎక్స్ కావాలా నాకేం కావాలి ఎం ఫోర్ లార్జ్ కావాలి లార్జ్ మెషిన్ కావాలి 
సో టర్మ్ వచ్చి వన్ ఇయర్ కా త్రీ ఇయర్స్ కా త్రీ ఇయర్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి పేమెంట్ అంతా ఒకేసారి కట్టేస్తాను ఆల్ అప్ అండ్ డౌన్ అనుకోండి సర్చ్ అంటే మీరు చూసారంటే మీకు ఎఫెక్టివ్ రేట్ వచ్చి మీకు స్టాండర్డ్ అయితే జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ అంటే ఇంకా నేను మార్చను ఇదే ఉంటుంది ఎప్పటికి ఇదే ఉంటుంది అనుకుంటే మీకు జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఎయిట్ పడుతుంది అండి గంటకి ఓకేనా సో అదే ఆన్ డిమాండ్ ప్రైస్ చూసిన అనుకోండి దీనికి బేసిక్ గా దీనికి డబుల్ ఉంటుంది అనమాట మీకు ఎక్కువ ఉంటుంది సో మీ ఏంటంటే ఒకేసారి మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సేవింగ్స్ అలా వస్తాయి కానీ ఏంటంటే త్రీ ఇయర్స్ కి కమిట్ వన్ ఇయర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి వన్ ఇయర్ సర్చ్ అయినా అనుకోండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ వచ్చింది యాక్చువల్ గా సారీ ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ స్టాండర్డ్ సో ఇంత ముందు థర్టీ ఎయిట్ వచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీ సెంట్స్ పెరిగింది అనమాట ఆ విధంగా ఉంటుంది మీకు సో కాబట్టి మీరు ముందే కొని పెట్టుకోవచ్చు డబ్బులు ఉన్నాయి మీకు అంటే ప్రాడక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట ఎందుకు అనవసరంగా డబ్బులు కట్టడం అనుకుంటే మీరు కొని ముందే పెట్టుకోవాలి అది అది మీకు రిజర్వ్ ఇన్స్టాన్సెస్ చాలా ఈజీ అండి సెల్ఫ్ ఎక్స్ మెటర్ దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం లేదు నెక్స్ట్ వచ్చి డెడికేటెడ్ హోస్ట్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మీకు టెనెన్సీ చెప్పేటప్పుడు షేర్డ్ డెడికేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అండి దాని బట్ అలాకేట్ హోస్ట్ అని నొక్కొద్దిది కరెంట్ మీకు సర్వర్ ఇస్తాడు వాడు మేనేజ్ చేసుకోండి ఇది ఎవరో వాడు అట్లీస్ట్ నేను చూడలేదు వాడడం అనేది నెక్స్ట్ వచ్చి షెడ్యూల్ ఇన్స్టెన్సెస్ షెడ్యూల్ ఇన్స్టెన్సెస్ రెండో రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ రెండు ఒకటేనండి ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే షెడ్యూల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏంటంటే మీరు ఒక టైం కొనుక్కోవచ్చు అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ డే నాకు మార్నింగ్ టెన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫోర్ దాకా నా సేల్స్ కోసం ఖచ్చితంగా కావాలనుకోండి ఓకే సో చూడండి సో యూ కెన్ యూజ్ షెడ్యూల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫర్ అప్లికేషన్ దట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ యాక్సెస్ టు కెపాసిటీ సచ్ ఎస్ ఓవర్ నైట్ అండ్ ఎట్లీ జాబ్స్ వీ వీక్ డే నైన్ టు ఫైవ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాసెస్ ఎవరికి సో మా నాది ఒక అప్లికేషన్ ఉంది స్టాక్ మార్కెట్ అప్లికేషన్ సో అదేం చేయాలి ఓన్లీ స్టాక్ మార్కెట్ చూడాలి ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇప్పుడు నైన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి సాయంత్రం త్రీ థర్టీ దాకా అక్కడ రన్ అయితే చాలా అనమాట అప్పుడు మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు మీ మీ దాని కోసం సర్చ్ చేసి మీరు ఇక్కడ అంతా ఇచ్చారంటే మీకు ఇచ్చేస్తుంది అనమాట సేమ్ రిజర్వ్ ఇన్సెన్స్ ఏం లేదు ఇక్కడ కాకపోతే ఏంటంటే ఒక టైం ఫ్రేమ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి మీకు సో అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన పని లేదు బట్ మీరు చదువుంటే మంచిది అనమాట ఓకే సో మనం ఏం మాట్లాడుకుందాం ఇన్స్టెన్సెస్ లాభ ఇన్స్టెన్స్ ఈబీఎస్ స్టోరేజ్ ఇన్స్టెన్స్ స్టోరేజ్ ఆ తర్వాత స్నాప్ షాట్స్ ఎలా తీయాలా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలా వాల్యూమ్స్ కి ఎలా అటాచ్ చేయాలా ఎలా కాపీ చేయాలా వేరే లొకేషన్ కి ఆ తర్వాత లాంచ్ టెంప్లెట్స్ స్పాట్ రిజర్వ్ ఎన్ఏ ఎన్ఏ అనౌన్స్ అవసరం లేకపోయినా మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్ రేపటి క్లాస్ లో ఏం చేస్తాం అంటే మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ స్టార్ట్ చేస్తాం లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా చేయాలి ఎలా వాడాలి టైం కుదిరితే ఇది చెప్తాను సిస్టమ్ మేనేజరు ఆ తర్వాత సాటర్డే వచ్చి ఆటో స్కేలింగ్ మండే వచ్చి మీకు ఆఫ్ ఇదండి ప్లాన్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇద్దరు సంతోషం మిస్ అయ్యారు ఈరోజు ఓకే అంటే ఇక్కడ మీరు టెంప్లేట్స్ చెప్పారు కదా ఏమై ఇమేజ్ కదండి ఇప్పుడు ఏమై డిప్లాయ్ చేస్తే మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది దాంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు టీ టూ టీ టూ కైనా ఎం ఫోర్ కైనా దేనికైనా కూడా ఏమై ఒకటే కదా మీరు వాడేటప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు ఏం వేరే ఐడియా ఉందా సాయికృష్ణ లేదండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏఎంఐ అంటే ఏంటంటే లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ కెళ్ళి ఇక్కడ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అన్నాను అనుకోండి ఇది ఇంకా ఉంది టెర్మినేట్ అయిపోయింది అయిపోయింది లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏఎంఐ అడుగుతుంది ఓకేనా ఇది సెలెక్ట్ చేస్తాను ఇది సెలెక్ట్ చేసినాక ఈ సేమ్ ఏఎంఐ దేని దేనికైనా డిప్లై అవుతుంది కదా ఎం ఫోర్ కైనా ఎం ఫైవ్ కైనా ఏదైనా అవునా సో ఏఎంఐ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంతవరకే ఒక ఇమేజ్ అంతవరకే లాంచ్ టెంప్లెట్స్ అనేది ఆ ఏఎంఐని ఎంత ర్యామ్ కావాలా ఎంత సిపియూ కావాలా ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడలు అన్ని తీసుకొని ఒక టెంప్లెట్ లాగా ఇస్తుంది అనమాట అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేయాల్సిన పనులు ఏమై అన్ని సెలెక్ట్ చేసి పెడతాం మీరు డిప్లాయ్ చేయొచ్చు లాంచ్ టెంప్లెట్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా విఎం డిప్లాయ్ చేయొచ్చు మీరు ఓకేనా కానీ ఏఎంఐ ద్వారా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్తారు ఇక్కడ మీకు విఎం డిప్లాయ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ ఆ ఏఎంఐ ఇమేజ్ ను వాడుకుని డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఏఎంఐ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ లాంటిది అర్థమైందా లేదా అంటే కాన్ఫిగరేషన్
అర్థమైంది ఓకే చలో రేపు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మీట్ అవుదాము రేపు లోడ్ బ్యాలెన్స్ మాట్లాడదాము నేను ఎందుకు చెప్తాను రేపు ఏం మాట్లాడదాం ఈ రోజు ఎందుకు చెప్తానంటే మీరు అన్నీ చదువుతారని ఓకే సో సీ యూ టుమారో మార్నింగ్ బాయ్ బాయ్